این کورد اند کامپیوتر خدمتتون عرض کنم که امروز سری لومینس رو آغاز خواهیم کرد و 5 تا ویدیو آقای امزلاک فقط راجع به سری لومینس تولید کردن و این 5 تا ویدیو رو در خدمتتون خواهیم بود ویدیو اول رو امروز که در مورد پوست هست و کلیات پوست رو میگه و بسیار بسیار مفید از این بابت که بدونیم پوست چه شکلی کار میکنه چند قسمت داره هر قسمتش چی کار میکنه همه اینها رو دونه دونه توضیح خواهیم داد و این بهتون کمک میکنه که بعدن که محصولات رو در واقع تک تک آموزش میده و اطلاعاتش رو میگیریم بدونیم که این محصولات دقیقا تو اون ساختار پوست که آموزش داده شده چیکار انجام میده و فکر میکنم این پنج تا ویدیو شده که از مهمترین ویدیوهایی هست که افراد باید راجع به سری لومینس حتما روش کار بکنم و یاد بگن بس خیلی شینی هم داره با هم شروع میکنیم Hello everyone. And welcome to Jeunesse Longevity TV. خوش آمد Welcome to this new series focused on the luminous range of product. خوش آمدید به این سری جدید ویدیوها که تمرکزش روی سری لومینس است. Luminous series. Before showing you the luminous collection, I would like to talk to you about your skin and the importance of skin care. قبل از اینکه راجع به سری لومینس صحبت بکنم میخواد راجع به اهمیت پوست و اینکه و اهمیت مراقبت پوست صحبت بکنم. 2 square meters that is the total surface area of our skin. مساحت پوست ما دو متر مربع هست. And it is our body's largest organ. و این بزرگترین ارگان بدن ما هست. And also, it's heaviest, weighting between three and four kilo for adults. سه تا چهار کیلوگرم برای افراد بالغ وزن شد. It's also regenerate the fastest every day. همچنین سرعت دوباره تولیدش بیشترینه. این از همه ارگانهای دیگه بدن سرلاش تون تون تولید میشن. 30000 cells die and are immediately replaced. هر روز 30000 سلول پوستی ما از بین میره، میمیره و بلافاصله جایگزین میشه. Our skin is entirely regenerated in 21 days. پوست ما به شکل کامل در 21 روز کاملا نو میشه. بیست و یک روز طول میکشه تا پوست ما کاملا یه پوست جدید باشه. سلو همه از بین میره سلو جدید به وجود میاد و جای گذیم میشه. Our skin is an amazing precise piece of machinery. پوست ما یک ماشین فوقلاده دقیق و خارقلاده است. It consists of three successive layers. Seta layer در پوست ما. یک بار اگه ساختار پوست رو یاد بگیریم، فوق العاده از اون به بعد محصولات، محصولات چه مکمل غذایی که کار میکنن برای پوست خوبن، چه محصولات پوستی، مراقبت پوستی رو کامل درک میکنیم که این محصول دقیقا چیکار میکنه و میتونیم حتی 
خودمون تستش کنیم نگاه کنیم ببینیم و این خیلی به ما کمک کنه مثل که شما آتیش هست آب میریز روش و میبینی که خاموش میشه یا اگه بیای خاکستر رو ببینی که خیسه میگه آب روش ریختن در همون حد میتونید تسلط پیدا بکنید روی این شرایط Each with specific functions. هر لایه پوست سه تا لایه روی پوست دارن میگن که وجود داره و هر لایه کار خودشو وظایف خودشو شرایط خودشو داره Epidermis The dermis and the hypodermis. لایه بالایی روی روی پوست اسمش اپیدرمیس قبلا هم اینو خوندیم گفتیم در واقع لایه وسط درمیس و لایه درونی یعنی زیری هایپودرمیس The epidermis is almost waterproof which it... اولین ویژگی لایه روی پوست که اسمش اپیدرمیس هست واترپروف است یعنی ضد آب آب نمیره توش as it should be if this was not the case we will drown by taking a bath میگه و باید هم ضد آب باشه اگه ضد آب نبود پوست ما زمانی که دوش میگرفتیم خفه میشدیم غرق میشدیم در واقع دقیقاً ترجمه حرفش اینه که غرق میشدیم چون آب میرفت توی ما It mainly contains melanin, a pigment which protects the skin from the sun's rays. اما میگه که این لایه بالای پوست شامل ملانین هست و در واقع ملانین بسیار بسیار مهم هست. این لایه بالای پوست دوستان خود لایه بالای دو قسمت داره تقریبا یکی اون لایه روی که بیشتر نقش محافظت داره از پوست و اینها اما خود همین لایه بالایی که دو قسمت میگیم هست زیرش یعنی لایه پایینیش توش سلولای ملانین وجود دارن فولد بای اسپیشل تایپ اف سلز کال کراتینوسایتس ویچ ریلیز ا سورت اف سمن فورمینگ ا بریر ات دی اسکین سرفیس اما روی حالا در واقع لایه روی که همون اپیدرمیس هست دو قسمت دو تا لایه فرض کنید یکی لایه زیری ملانین شامل ملانین هست و روی کراتینوسایت اسمش هست که بیشتر وظیفه محافظت از ما در مقابل عوامل بیرونی رو داره The dermis is found in between the epidermis and the epidermis درمیس لایه وسطیه که زیر اپیدرمیس هست و بالای هایپودرمیس It is irrigated by blood Irrigated by blood اونجا توسط خون آبیاری میشه در واقع اونجا بحث خون اونجا را آبیاری میکنه اینها در واقع اینجا هست And the dermis feeds the epidermis و میگه که این لایه تغذیه لایه بالایی رو بخده داره تا اینجا همه چی منطقیه مثل یه قصه میمونه مثل یه داستان میمونه It is responsible for the skin's elasticity and flexibility و این نکته ای که الان داره میگه بسیار مهم هست و برای ماهایی که داریم توی جنس کار میکنیم و محصولات پوستی و محصولات مکمل غذایی رو داریم ارائه میدیم مهم هست که بدونیم لایه وسط هست که مسئول الاستیسیتی و فلکسیبیلیتی پوست هست منظور اون خاصیت کشتانی یا خاصیت ارتجاعی پوست ما که دقیقا اگه باشه جوونه اگه نباشه پوست مرده چروکیده پیر اینجوری هست اون لایه هست و اکثر مکمل غذای اونجا کار میکنن کولاژن، الاستین همه اونجا هست لایه میانی بنابراین لایه میانی مسئول این اطاف پوست نرمی پوست خاصیت کیسانی پوست هست و میگه که دلیلش هم اینه که اونجا الاستین فایبرز فیبرهای یا رشته های الاستین هست و کولاژن فیبر کولاژن این دوتا اونجا وجود دارن لایه وسط thanks to elastin fibers and its durability thanks to collagen fiber it also contains aminoglycan which act as sponge allowing the skin to retain water اما میگه که یه سری مواد دیگه هم اونجا وجود دارن که اسمش هم نوشته اسمش خیلی بزرگ مهم نیست <laughs> ولی مثل اسفنج عمل میکنن این اسفنج ها آب رو میگیرن و محل ذخیره آبن 
و این خیلی مهمه چون بافت پوست ما تو کدومش رطوبت بیشتره تو کدومش چقدر رطوبت تره حالا تو این ویدیو ما خواهیم دید و خیلی مهمه که بدونیم مثلا کلا این لایه ها هر کدوم چه شکلی ان چی توشونه و اگه دلیل اون موقع چین و چروک رو وقتی بفهمیم متوجه میشیم که مثلا لایه روی پوست نسبت به چی حساسه برای مراقبش باشیم و حالا ادامه ماجرا در کل اینکه لایه وسطی پر از اسپانج ها یا اسفنج هایی هست که اینها انگار که آب رو به خودشون میکنن و آب نگهداری میکنن برای این میزان زیادی آب توی قسمت لایه وسطی نگهداری میشه The hypodermis is the deepest layer is the deepest layer of the skin اما لایه هایپودرمیس عمیق ترین یا عمقی ترین لایه پوسته it contain adipocytes which store fat making the hypodermis an energy reserve اما اونجا ادیپوسایت هست که اونم مهم نیست اسمش چیزی که اونجا مهمه اونجا ما چربی ذخیره میشه و دوستان چربی میدونیم انرژیه بنابراین محل انگار که نیروگاه نیروگاه پوست اونجاست اونجا چربی یعنی انرژی اونجا وجود داره بنابراین اگه نیاز باشه نیاز به انرژی بشه حالا تو طول این ویدیو خواهیم دید هر جا نیاز به انرژی باشه اینجا هست که ذخیره ای انرژی است it is therefore a heat source بنابراین یک منبع گرماست shock absorber and protect us from the cold by insulating us یک شوک ابزوربر ابزوربر یعنی شوک رو میگیره مثل حالت فنر که اگه شما به یک فنر شوک وارد بکنید یا بهتره بگیم شما مثلا یه سری مواد هستن فرض کنید یه ابر رو در نظر بگیرید وقتی مثلا به ابر یه ضربه بزنید ابر اون ضربه شما رو تو خودش هضم میکنه بنابراین از این مواد میتونن به عنوان شوک ابزوربر چیزایی که شوک رو میگیره استفاده بکنن مثلا اگه فلز باشه مثلا یه ضربه بهش بخوره این فلز برمیگردونه یا آسیب میزنه نمیتونه اون ضربه رو تو خودش گم کنه ولی اینجا وقتی که این لایه چربیه باعث میشه شوک رو به خودش بگیره و هر چند مثلا ضربه بهش بزنی این سری هضمش میکنه دقیقا مثل یه استخر توپ که بچه همون میرن اونجا و توش بازی میکنن میپرن اون تو ولی بچیش توش نمیشه درسته که اگه روی موزاییک این کارو بکنه چون موزاییک شوک رو نمیگیره و بهت برمیگردونه برای شما آسیب میبینید دیگه اون شوکی که به خودت میزنه پات مثلا یه طوریش میشه ولی وقتی تو اون استخر توپ میرید اون هضم میکنه اون ضربه رو ضربه شما رو تبدیلش میکنه به هیچی و شوک ابزوربر یعنی جذب کننده شوک در واقع اما اینجا تو خاصیت لای سوم ما هست که شوک رو جذب میکنه یعنی شوک رو در واقع مبارزه میکنه با ضربات و قضیه دوم اینه که با سرما مبارزه کردن هم وظیفه این لایه است معلومه دیگه خب گرما رو تولید میکنه انرژی اونجا هست چربی اونجا ذخیره شده برای من اگه قرار ما گرم بشیم گرما یعنی انرژی از اینجا تعیین میشه به اضافه اینکه لایه چربی در حکم یک چیز محافظ در واقع عمل میکنه و این سرمایه چربی رد نمیشه انگار که پنجراتون رو آیق کردید این آیق در واقع این چربیه این لایه به عنوان یک آیق عمل میکنه که سرمایه هم وارد بدن نشه Our skin is a very resilient organ پوست ما بسیار سرسخته یک ارگان سرسخته Capable of regenerating itself and of healing itself by و پوست میتونه خودش خودش رو تولید کنه و خودش خودش رو ترمیم کنه برای من یک ارگان سرسخت و حرفه‌ای تو شرط سخت میتونه خیلی از خودش مراقبت کنه producing scar tissues it is represent our organism first line of defense against external aggression it protects it from chemical attacks solvent خب این لایه روی پوست لایه بالایی بالایی محافظت از پوست رو داره در مقابل اتفاقاتی که تو محیط میفته ممکنه حالا یه سری ضربات باشه ممکنه یه سری خدمت از کنم حملات شیمیایی باشه مثل مثلا وایتکس مواد سمی مواد شوینده اینا خب بر پوست زیاد مناسب نیستن ولی اون لایه خارجی پوست هست که مراقبت میکنه در مقابل اونها 
physical attacks such as heat, cold. یا یه سری حملات فیزیکی مثل گرما، مثل سرما، مثل رطوبت در مقابل همه اینا این پوست هست که از بدن ما مراقبت میکنه محتوای در بدن ما توسط این پوست مراقبت میشه حالا چه مغز بسه شیمیایی باشه چه بسه فیزیکی or humidity it also protect us from microbes همچنین این لایه بارن بالای پوست در مقابل میکروب ها از ما مراقبت میکنه our skin also contain our sweat glands which secrete sweat اما قدد عرق عرق ها بگم چی بگم قدد عرق هم اونجا وجود داره که عرق ترشح میشه وقتی که بدن ما دما شفته بالا when our body is too hot sweat cools our body down by it. اما عرق زمانی که از بدن میخواد خارج شه و تبخیر شه گرما نیاز داره این گرما رو از بدن ما میگیره تا این آب بخواد بخار شه چون گرما نیاز داره این انرژی از بدن ما میگیره بدن ما زمانی که عرق میکنیم خنک میشه بعد این مکانیزم بدن هست برای اینکه اگه گرمش شد خنک بشه با عرق کردن evaporating from the surface of our skin our skin also mirror our mood پوست ما همچنین انعکاس مودمونه و این جالبه Getting goosebumps when we are afraid وقتی که میترسیم این شکلی میشه پوست تو انگلیسی معنی داره که من مو به تنم سیخ شده نمیدونم چی میشه یه پوست دیدید روش دوندون میشه چی میگن به فارسی نمیدونم ولی این اتفاق میفته تو انگلیسی میگن goosebump و پوست داره انعکاس میده چه اتفاق واسه فرد افتاد مثلا ترسیده او بلاشینگ وین وی فیل انتیمیدیت یا وقتی که خجالت میکشیم یا میترسیم یا یو قرمز میشیم بلاشینگ یعنی تو چهرهش میتونی بخونی پوستش رنگ رنگ عوض میکنه این در واقع انعکاس بس یعنی با پوست با رنگ پوست ما میتونیم حتی مود طرف رو یا وضعیت رو بفهم اور اسکین اولسو الاو اس to perceive our surrounding همچنین پوست ما به ما کمک میکنه تا با محیط اطرافمون ارتباط برقرار بکنیم و اطلاعات جمع بکنیم through touch thanks to the nerve endings which is contained خب یکی از اونها لمس کردن هست و شما زمانی که لمس روی پوست انتخاب میفته اینو میفهمید چرا چون اونجا پایانه های عصبی وجود داره پایان عصبی یعنی سیگنال بفرستن، پیام بدن و به دلیل اینکه ما روی پوستمون پایان عصبی داریم سیستم عصبی اونجا وجود داره بنابراین این لمس کردن پوست میتونه پیام بده و در واقع ما از طریق پوست میتونیم با این لمس کردن ارتباط برقرار بکنیم Its sensitivity tells us about the temperature and warn us about pain and... شما میتونید از طریق پوستتون احساس درد بکنید احساس کنید یه چیزی داغه یه چیزی سرده یه چیزی زمخته این رو میتونید درک بکنید به خاطر حساسیت پوست Normal skin require delicate hygiene product اما پوست نیاز داره به محصولات بهداشتی تمیز کننده ی هرفه ای respect it and clean it gently که احترام بذاره به پوست منظور از اینکه احترام بذاره به پوست اینکه واقعا هواشو داشته باشه مراقبش باشه مثل اینکه شما دوستتون اومده یه لیوان آب خنک برش تهیه کنید بیاد بهش بدید یا یعنی اینکه از شیر آب آب داغ بردارید بیاد بهش بدید بخاره خب شما مراقبه این نیستید میگه پوستتون رو باید مراقبت کنید و نیاز داره به محصولات مراقب بهداشتی واقعا حرفه‌ای که تمیزش بکنه و اون سلامتی پوست رو اون درخشندگی پوست رو اون روشنی پوست رو نگه داره براتون یعنی اینا نشونه های پوست سالمه که داره میگه preserving its radiant health even in this kind of skin has no deficiency in need of revitalization It must be clean, protected. 
میگه حتی یه پوست خیلی خیلی سالم برای اینکه تنفس انجام بده برای اینکه تهویه بشه اونجا پوست سالم نیاز داره به مواد به نفس کشیدن به مراقبت بفهم میگه شما حتی یه پوست کاملا سالم رو نیاز دارید و باید مراقبتش بکنید مرتوبش بکنید هر روز و تمیزش هم بکنید تمیز بد بشه حمایت بشه ازش و مرتوب بشه هر روز و همین دوستان چرا مسئولات جنس چرا مسئولات مراقبت پوستی ما نیاز داریم اگه پوستمون مسئله داره مثلا به طرف میگه اینا رو مسئولات پوستی نه من پوستم خیلی خوبه دقیقا چون پوستت خیلی خوبه باید ازش مراقبت کنیم مثل اینکه شما یه دونه ماشین فراری دارید ولی من که مثلا میگن آقا اینو با مراقبتش کن بیمش کن فلان کن چرا بیمش میکنی چرا بیرون نمیذاری دوز ببرده چه این کارا عمل میکنی به خاطر اینکه فراریه بیشتر هواشو داری تو خیابون راحت درست تر باشه رانندگی میکنی اگه یکی خاص بد میومد بهش اختار میدی حالا شما یه پوست خوب داری در حد فراری میندازیدش تو خیابون مثلا منطقی نیست برای این کسانی که پوستشون خوبه شرط سالم بدنی دارن نه خیلی سالم هم هیچ مواد مهم اتفاقا چون سالمی بعد بیشتر هوا بدن تو داشته باشی هم به نشانه سپاسگزاری هم به اینکه اگه سالمی نگهش داری بنابراین این این خیلی خیلی مهمه که آقای امزاگی اینجا میگه میگه آقا پوست سالم هم نیاز داره تمیز بشه هم نیاز داره حمایت بشه و هم نیاز داره مرتوب بشه حالا مرتوبیت خیلی مهمه الان خواهیم, خواهیم دید هر روز هر روز باید این کارو بکنید بنابراین اینو به عنوان قانون هممون تو ذهنمون باشه moisturizer on a daily basis هر روز skin changes with پوست ما با سن ما تغییر میکنه at birth our skin is not yet mature زمانی که به دنیا میایم پوست ما هنوز بالغ نیست. This fragile and still building itself. شکننده است و هنوز داره رشد میکنه پوست. It therefore easily becomes dehydrated. بنابراین خیلی راحت خشک میشه. Dehydrated. Hydrated یعنی آبرسانی بهش بشه. Dehydrated یعنی آبرسانی بهش نشه. یعنی انگار که خشک میشه. With time it will acquire its final structure. با زمان این کم 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 ساختار نهاییش رو به دست در دوران بلوغ بلوغ شخص سن بلوغ میگه که پوست شروع میکنه به ترشوه مقادیر زیادی سبام سبام یه نوع چربیه حالت واکس حالت روغنی داره روی پوست که دوران بلوغ میگه پوست شروع میکنه به ترشوه اینها بیشتر از هر an excessive amount of sebum this is why the skin in many teenagers has a shiny and oily appearance میگه برای همینه که تو خیلی از نوجوانا کسانی که دو سن بلوغشون رسن پوستشون شفاف پوستشون oily یعنی انگار چربه پوستشون انگار چربی روشه a woman's body transformed during the nine months of pregnancy بدن یک زن در دوران پرگنسی یا بارداری تغییر میکنه. And her skin will have to demonstrate its elasticity. و پوست تو این بازه نیاز داره تا حالت کیسانیش رو قشنگ نشون بده. یعنی اون موقع از حالت کیسانی پوست رو میتونید ببینید. In full. به شکل ماکسیموم باید باز بشه پوست. Stretch mark may appear. و به این دلیل هست که ما استرچ مارک داریم این خط خطوطی که میبینید روی پوست ایجاد میشه so skin stretches very quickly and the collagen fibers tear و دلیل اینکه این اتفاق میفته اینه که فیبرهای کولاژن یا رشته های کولاژنی پاره میشه دلایل این استرچ مارک ها زمانی که پوست کشیده میشه لایه کولاژنی از بین میره فیبر یا رشته های کولاجن از بین میره و این استرچ مارک ها وجود ببینید زمانی که ما میدونیم اینها رو و ما میدونیم نارا یک محصولی که پر از کولاجنه میدونید میدونیم چی ها رو مصرف کنیم در واقع چی کجا میره During menopause starting around 50 years old the skin thins become drier 
اما تو دوران یائسگی حدود پنجاه به بالا اتفاقی که میفته پوست انگار نازکتر میشه و خشکتر میشه و چین و چروک توش بیشتر میشه لکه هایی که روی پوست میبینید ایج سپاتس لکه های سنی حالا من انگلیسی جمله که گفت مثل لکه هایی که میبینید روی پوست ظاهر میشه تو این دوره The skin also lost some of its elasticity and malleability. و پوست مقدار زیادی از حالت کیسانی نرمی لطافتش از دست میده. But the season have also an influence on your skin. اما فصل ها هم روی پوست ما تأثیرات دارن. Winter, in particular, is a strain on your skin. It will dehydrate it. زمستون باعث میشه پوست شما خشک بشه. Failing temperature reduces the skin sebum production. It becomes dry and fragile. و باعث میشه که سیبام یا همون چربی که صحبتش کردیم تو سن بلوغ زیاد میشه کمتر ترشح بشه. پوستتون خشک خشک میشه در واقع. و شکننده. The first to suffer from winter is the skin on your hands and on your face. اما اون قسمت های از پوست که بیشتر از همه توی دوران سرما یا زمستون آسیب می‌بینن پوست روی دستتون این دو تا قسمتی که نشون داد بر روی صورتتون هست. Spring is a turning point between the dry cold and the warmth. اما بهار نقطه عطفی هست بین سرمای خشک و گرما of summer. Our skin can breathe and take in the sun. حالا پوست میتونه نفس بکشه و خورشید رو نور خورشید رو بگیره. Yet spring is also when pollen and allergies appear. و همچنین بهار زمانی که گرده ها زیادن و بحث آلرژی است. And they can be a source of irritation. و خب اینا میتونن ریشه یه مسئله دیگه باشن ریشه زن زمانی که شما اعصابتون رو خرد می‌کنه یعنی زمان چالش براتون ایجاد می‌کنه مشکل ایجاد می‌کنه When summer arrives our skin is radiant and revitalized by اما وقتی تابستون میاد پوست ما می‌درخشه و انگار هیجون جد جون تازه می‌گیره به خاطر خورشید Sorry but we must be careful the sun is shining and flooding flooding us with is UV. اما باید میگه حواسمون باشه خورشید داره میتابه و داره ما رو بمبارون میکنه با اشعه های UV. UV ultra violet یعنی فرابنفش ما توی اسپکتروم رنگ ها طیف رنگ خدمت ما از کنم از اینفرارد شروع میشه و تا ایکس ری اشعه ایکس خب این بازه در واقع بازه یه که نور قابل دید وجود داره اما اولترا یا یو وی یه بخشی از این خدمت رو هست کنم تیف هست و این بخش مزره برای پوست وی ریز اور سکین آلسو تنس تو درای مور ایزیلی ایت مای بیکم دهیدریتد اند کراک و پوست ما تو تو مرض خوشتمی قرار میگیریم آبش از دست میده دیگه بیشتر خشک میشه و ممکن حتی پوست ترک پیدا بکنه just as for spring میگه مثل مثلا حتی بهار fall is a turning okay نه معنیش نبود داره پاییز شروع میکنه میگه پاییز هم مثل بهار یک نقطه عطف دیگه است بین گرمای تابستون و حالا سرمای تابستون بنابراین اون خشکی فقط مال همون تابستون بود رفتی به بهار نداشت our skin is getting ready to take on winter it is once more subjected to constant friction now how do wrinkles appear اما چه جوری ما چین و چروک‌ها روی پوست ما ایجاد میشن این دقیقاً برای ما خیلی مهمه نحوه تولید چین و چروک‌ها اگه بدونیم چین و چروک چه جوری به وجود میاد میدونیم چه جوری جلوشو بگیریم they develop in the dermis as well as the in the epidermis 
چین و چروک ها در دو لایه فوقانی به وجود میان هم اپیدرمیس هم درمیس they always become become with a reduction of the epidermis ability to retain water دوستان چین و چروک ها همیشه نقطه شروعشون رو داره میگه خیلی مهم نقطه شروع شروع نقطه شروع چین و چروک ها همیشه به خاطر از دست دادن رطوبت رو لایه فوقانی پوست هست اپیدرمیس رطوبت از دست میده یعنی شروع نقطه آغازین یک خط و خطوط خیلی خیلی حتی نازک و چین و چروک هم اصلا نشده روی پوست از از دست دادن رطوبت هست پس سعی کنیم پوستامونو پوستمونو همیشه مرتوب نگه داریم چون شروع همه چی از اونجاست which leads to very fine wrinkling برای نتیجه از دست دادن رطوبت روی پوست فوقانی لایه فوقانی پوست fine lines خط و خطوط خیلی ریز هست at the same time the hypodermis fatty layer gradually disappear اما لایه چربی اون زیریه یعنی میگه at the same time همزمان لایه چربی لایه پایینی سومی از بین میره پس اگه یه نفر رو سوزت سوزتش خط خطوط ریز داره یا اصلا خط خطوط رو نداره چیکار باید بکنه بعد پوستش رو مرتوب نگه داره با چی میتونه این کارو بکنه؟ قطعا کرم روز یا کرم شب میتونه یکی از نقاط بسیار مهم باشه. بسیار مهم. که اصلا نظر این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اینا رطوبت پوست رو خوب نگه میدارن و برای این خیلی خیلی مفیدن. و میگه که همزمان با اینکه رطوبت رو لایه فوقانی پوست هست به میره که شروع خط خطوط ریز هست همزمان اون لایه چربی سومیه اون هم از بین میره which lead to larger wrinkles. و این باعث میشه که چین چروک ها بزرگتر بشن Finally the dermis is affected Elastin and collagen fibers become rare and the skin lost its bounce اما مرحله سوم زمانی هست که لایه وسط آسیب میبینه لایه وسط دوستان مثل اسکلتون میبینه مثل شما دیدید ساختمون رو اسکلت اسکلت ساختمون زیرش رو فکر کنید خاک راست باشه یه آبی اون زیر بیاد خاکا رو بشوره از زیر ساختمون شل بشه از رو هم آسیب ببینه اتفاقی که میفته حالا اون اسکلت میاد پایین خراب میشه لایه اسکلتی که خراب میشه حالا نگاه کنید پوست چه اتفاقش میفته ببینید این بگین تو سگ این رینکل فرم ایوری قشنگ پوست رو خودش خراب میشه پس ابتدا رطوبت پوست هست که مسئله سازه باید حواسون باشه بعدی لایه چربی لایه سومیه هست و در مرحله بعد اون وسطه هست اون وسطه کولاژن هست الاستین هست اینا اسکلت هم اسکلت فنری دیگه وقتی پایین و بالا خراب بشه این بدبخت هم دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه و میریزه و این اتفاقی که در مرحله سوم میفته بنابراین شاید محصولاتی که ما برای مراقبت پوست داریم استفاده میکنیم نقش بسیار کلیدی دارن و بازدارنده تری دارن نسبت به هر چیز دیگه برای اینکه پوستمون خوبه حتما باید مراقب پوست باشه How should we take care of our skin چگونه ما باید مراقب پوستمون باشیم Skin care start with cleaning مراقبت اینجا باز هم درس های مهمی برای ما داره مراقبت پوست با تمیز کردن اون شروع میشه بنابراین کلینزر این order not to attack the skin and respect its delicate balance make sure to use a physiological cleanser with, which is specially formulated to take gentle care of برای اینکه حمله نشه به شرایط پوستتون و پوست داستانه خودشو داره از یک تمیز کننده ای استفاده کنید که مطمئن نید مراقب پوستتون هست برای اینکه پوستتون رو تخریب نکنه از یک شوینده استفاده کنید از یک تمیز کننده استفاده کنید که فیزیولوژیکلی یعنی بحث فیزیولوژی انسانی رو میفهمه و این میتونه پوستتون رو مثلا شما فکر کنید با وایتکس دستتون رو بشورید خب قطعا این فیزیولوژیکلی هوای پوستتون رو نداره 
یا من بچه بودم یادم دستمون رنگی میشد با بنزین دستمون اول آغشته میکردیم تا بتونیم قطعا اون بنزینه یه تمیز کننده اون رنگه بود دیگه رنگو حل میکرد ولی قطعا فیزیولوژیکلی یعنی از از فیزیولوژیکی اسمشو به فارس نمیدونم چه بگم ولی اون ساختار زیستی ما اصلا احترام نمیذاره به پوست ما و اصلا در پوست ما مفید نیست مخربه میگه پس حتما حواستون باشه شوینده یا کلینزری که استفاده میکنید مهم هست و اون باید هوای پوستتون رو داشته باشه و دوست باشه با پوستتون for epidermis the skin is directly surrounding the eyes is 10 times thinner اون قسمتی که دوستان دور چشم است پوست دور چشم ده برابر حساستر و نازکتر از بقیه پوست هست بنابراین دوستانی که میخوان از کلینزر استفاده کنن یا مسئولاتی که حالا روی پوست داریم استفاده میکنیم وقتی میرسه به دور چشم قانون عوض میشه حواستمون باید باشه که مثلا حتی کلینزر رو وقتی استفاده میکنیم زیاد نزدیک روی, پ... روی پوست چشم نباید بزنیم یا یه میزنیم سریع بشونیم چون که قطعا اگه لایه برداره اونجا پوست خیلی نازکه و ممکنه تأثیرش رو به شکلی نشون بده که مطلوب ما نیست کافیه بدونیم مطمئنا هر کسی در حدی اطلاعات داره کافیه بدونیم که این قسمت پوست در واقع هولوش چشم ده برابر حساستر نازکتر از سایر پوست قسمت سایر قسمت بی است then that of the rest of the face to cleanse it select a very gentle product برای اینکه اونجا رو تمیز کنید از یک محصول بسیار بسیار حرفه استفاده کنید once or twice a week make sure to also use an appropriate scrub هفته ای یک یا دو بار از یک اسکراب پوست استفاده کنید it should be both effective and gentle باید هم موثر باشه هم با پوست مهربون باشه respectful of the skin که در تو دارید میبینید توی تصویر ultimate lifting mask ماسک لیفتی که از واقعا قوی ترین حالت اسکراب روی پوست میتونه داشته باشه the dermis is 70% water اما نکته کلیدی اینجاست یکی از نکاتی که شاید خیلی ها ندونن دوستان نگاه کنید اپیدرمیس که لایه فوقانی پوست هست 15 درصد رطوبت داره و لایه وسطی که درمیس هست اگر تون باشه اسفنجای اسفنجایی که آب ذخیره میکنن هم اونجا 70 درصد رطوبت داره یعنی اپیدرمیس ما کلا 15 درصد رطوبت داره یعنی چی یعنی خشکه حالا اگه مرطوبش هم نگه ندارید این 100 درصد روش خط خطوط میفته بنابراین که خط خطوط رو پوستا میفته دیدید همیشه میفته دلیلش خیلی ساده است پس چه نتیجه میگیریم هممون بلا شک بلا استثنا نیاز به مرد کنه روی پوست داریم حالا اینکه من میگم هممون اگه کسی مورد خاص داره با پزشکی داره کار میکنه یا چیزی بیشتر میدونه قطعا شامل این صحبت من نمیشه من فقط میخوام اهمیت صحبتی که ایشون میکنه عنوان بکنه قطعا من یک درمیتالوجیست یا متخصص پوست نیستم ولی با توجه به اینکه خطوط ریز از روی پوست شروع میشه و به دلیل از دست دادن رطوبت هم هست بنابراین اونجا میگه آب هم اصلا زیاد نیست یعنی چی؟ یعنی به من شما چه پر میدونم؟ میگه حواست به میزان رطوبت پوستت باشه پس یک مرتوب کنن پوست همه نیاز دارد به خاطر اینکه وضعیت وضعیت حساسیه The epidermis 15% only In order to maintain proper hydration it is therefore important to choose daily hydrating care product میگه حالا که میخوای اونو مرتوب نگه داری پس خیلی مهمه که از یه محصول مرتوب کننده هر روز استفاده بکنی کرم روز کاندیدیه که ما توی محصولات داریم Which help to balance the water levels within the skin و میگه که کاری که میکنه این محصول کرم روز میاد اون بالانس رطوبت رو توی لایه پوست ایجاد میکنه No matter the season select a daily care regimen which include sunscreen میگه مهم نیست چه فصلیه حتما حتما یک کرمی که سانسکرین یعنی در در مقابل نور خورشید یا لاشای خورشید حتما حتما یه چیزی اینجوری داشته باشیم که ما میدونیم کرم روز اس پی اف هم داره بنابراین در مقابل اشعه های خورشید هم اشعه های مضر خورشید یا یو وی خورشید هم میتونه ما رو مقاومت this will mitigate the detrimental effect of the sun که این کم میکنه اثرات مخرب نور خورشید 
accelerate skin aging. و اون اثرات مخرب نور خورشید میگه که سرعت میده به نشونه های پیری روی پوستتون. As long as you feel the need, use a lip repair ball. میگه اگه شما نیاز دارید حتما برای روی پوست لب یه دونه حالت مرتوب کننده استفاده بکنید و من راجع به این یکم تحقیق کردم جالب بود برام دوستان لب تقریبا ظریف ترین پوست بدن ما هست و لایه فوقانی توش خیلی ناچیزه خیلی ناچیزه برای این لایه وسطی خودش نشون میده و رنگ قرمز به خاطر وجود اون عروق خونی هست که خیلی نزدیک به سطح پوست و این قرمزی از اون میاد و باید خیلی مراقبش باشیم و خب جالب اینه که عرق نمیکنه این لایه رویه این پوست این قسمت دیگه قدرت عرق یا این چیزا هم نداره برای من کلا یک ورژن خیلی لطیفتر نازکتر ظریفتر از پوسته و دلیل اینکه چاک میفته حالا اصطلاحا این روی این پوست در واقع همون بحث از دست دادن رطوبته و اینکه افراد دید با بزاق دهان لب رو مرتوب میکنن این میگه که من تو مقاله خوندم جالب بود میگفتش که چون این بزاق سری بخار میشه کمک میکنه به خوش بیشتر خوش شدن حتی این روی پوست به خاطر همین همچین چیزی سفارش میشه ببینید یعنی یه نیازی هستیم وقتی توی همچین ویدیوی یه شخصی صحبت از این همچین چیزی میکنه یعنی که نرید آی کیو به خرج بدید من اینجوری میکنم نمیدونم آب میخورم چه میدونم این کارو میکنم یا کره میخورم این چرب بمونه فلا این همچین چیزی نیاز هست به خاطر این پوست اینجا که در واقع به این شکل این هم دلیل این روج هست چی هست روج چرب کننده چی بشه که مرتوب کننده reapply it as often as you deem necessary و میگه هر چقدر که نیاز هست اینو بزنید از وقتی که احساس میکنید نیاز دارید خوش بشه باید بزنید finally remember to nourish your skin at night میگه در آخر حتما حتما شب ها پوستتون رو تغذیه کنید by offering it all of the nutritional element which با با اعمال کردن همه اون مواد مغذی مقوی برای پوست کرم شب رو دارید میبینید needs with a good night cream یه کرم شب خوب نیاز دارید you know how you know have all of the necessary information to make proper use of our skin product line lumina یه الان میگه شما میدونید تمام اطلاعات مربوط به این محصولاتی که توی پکی لومینس ما هست کرم شب رو گفت کرم روز رو گفت تمیز کننده رو گفت یا کلینزر ماسک رو گفت و این در واقع فکر میکنم خیلی قشنگ روشن میکنه که این محصولات کجا و برای چه هدفی و وقتی استفاده میکنیم چه اتفاق میفته و اگه پوست رو دیدیم دیدیم خوشگل چی نیاز داره همه اینا رو دارید اینجا در واقع تو این ویدیو به شکل کلی حالا تو ویدیوهای بعد قطعا راجع به محصولات تک تک صحبت خواهد کرد ولی ما با تصویر کلی رو حتما داشته باشیم see you in the next episode of the luminous series Bye bye. شما رو تو ویدیوی بعدی از ویدیوهای مربوط به سری لومینس خواهیم دید. ممنون متشکر که تو این وبینار شرکت کردید. امیدوارم که مفید واقع شده باشه تا وبینار بعدی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.